ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം ആൾക്കാരിൽ രോഗമുണ്ടാക്കി ആ ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാർക്ക് മരണസംഖ്യ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രമേ രോഗം ഉണ്ടായതുള്ളൂ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രോഗം ഉണ്ടായില്ല അപ്പം പഴയ കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസേൺ എന്നുള്ളൊക്കെ രീതിയിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ആറ്റിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വീഴ്ചയിലുണ്ടായ മുങ്ങിമരണമാണ് ദേവനന്ദയുടെ തെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ആറ്റിലേക്ക് തെന്നി വീണതാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണം തുടരും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത് ഇടതുകവളിൽ ചെറിയ പാടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ പോറലേറ്റതാകാം ഇതൊഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ മറ്റു പാടുകളില്ല ബോധപൂർവം ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയത് ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനയിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം തുടരും ദേവനന്ദയുടെ മരണദിവസം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കോളുകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും ഫോറൻസിക് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് പേജുകളുണ്ട് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള കണ്ണനല്ലൂർ സി ഐ വിപിൻ കുമാറിനാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത് മൃതദേഹം അഴുകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ബണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് മുള്ളുവള്ളിയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫോറൻസിക് സംഘം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപ് ദേവനന്ദ വീട്ടിൽ പറയാതെ പോയ വഴികളിലും കുടവട്ടൂരിലെ വീട്ടിലും ഫോറൻസിക് സംഘം നേരത്തെ പരിശോധന നടത്തി നെടുമ്പന ഇളവൂർ കിഴക്കേക്കര ധനീഷ് ഭവനിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെയും ധന്യയുടെയും മകളായ ആറു വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായത് പിറ്റേ ദിവസം പള്ളിമണാറ്റിൽ ഇളവൂർ ഭാഗത്ത് വള്ളിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം തൊണ്ടയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഉള്ള അതിനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അത് ആൽവിയുള്ള ആൽവിയുള്ളാർ സെൽസിനെ അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും ലങ്സിനകത്തുള്ള ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലങ്സിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിനുള്ള ആൽവിയുള്ളാർ സെൽസിനെ അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ വര